Ha, purchase this asset now. 01.03.2023. Now, same thing. And uh, you know it very well. So, 31 is the vendor, right? And asset under construction acquisition and it is ending. Asset under construction acquisition. Click on the enter. No issue. Take out the vendor. And give the amount now. How much amount that you want to give? Your choice. Baseline date will be 01.03.2023. And the posting key will test. Text will be asset under construction acquisitions. Yes. And go to the posting key and give the account. Yes. So give the transaction type 100. Click on the enter. Enter. No issue. And go to the amount and give the text. Click on the enter. Go to the civil and see. Yes, good. So if we have any installation process in on, then what we will do all of you? Suppose asset under construction is an installing mode, right? So uh, we need to install these things. Now we're going to see all of you, whether we, I mean uh, this, uh, on this asset, the depreciation is calculated or not. Okay, so it should not be in a calculated mode. Okay, good. Give slash n and go to the transaction code AW01NM. So now there is a, any depreciation, right? All of you. Okay, good. Now, uh, what we will do, all of you, uh, uh, I think uh, you have purchased asset under construction uh, thing and all on 01.03.2023. Now, we do have installation process, right? And after the delivering of the goods and all, with the help of installation, in that installation you have included uh, delivery charges and also labor charges and anything. Okay, so uh, to have the trading installations or installation prices and the freight charges and all, so we will going to uh, put one entry. So how much entry that is? Um, give slash and mum and go to the transaction code here B zero one. So, Maniki installation chain and key and Akaninchi Maniki machinery and the plant key miru supply chain and key. So, make a conta training installation process and the Jarutundana. So, then to charges and every man we could have post chest them. Then, just a particular asset is a one in three chest them. Okay, go to the document date. A date is zero three dot zero three dot two thousand twenty three. Okay, now.
మ్యామ్ మనకి ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా గుడ్ సో ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ అని పెట్టేసాయి ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ పోస్టింగ్కి వచ్చేసి సెవెంటీ తీసుకొని అండ్ అకౌంట్ వచ్చేసి మన మెయిన్ అసెట్ తీసుకోవాలి సెవెంటీ సెవెంటీ నాట్ ఫార్టీ సెవెంటీ అనేది అసెట్కి సంబంధించినవి డెబిట్ కీస్ సారీ క్రెడిట్ కీస్ టైప్ యాజ్ ఎస్ఏ టైప్ వచ్చేసి ఎస్ఏ అనమాట ఇక్కడ ఏటీటీ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ని హండ్రెడ్ తీసేసుకోండి క్లిక్ ఉంది ఏంటి ఇక్కడ అమౌంట్ వచ్చేసి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తీసుకోండి ఓకే గుడ్ సో దెన్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ అని పెట్టేసి పోస్టింగ్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ తీసుకోండి అండ్ మనకి ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకే గుడ్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ సిగ్నెట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ న్యూ కంపెనీ కోడ్ తీసేసేయండి డిఈపి వన్ అనేది ఎంటర్ చేయండి మ్యామ్ అకౌంట్ వన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ కెన్ ఓన్లీ బి పోస్టెడ్ టు ఇంటర్నల్ కంపెనీ కోడ్స్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ వన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సాయి సాయి క్లాస్లో ఉన్నాను ఒక ఎయిట్ కి అట్లా ఫోన్ చేస్తాం ఈ క్రియేటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లోకి వెళ్ళు మేము ఆ ఆటోమేటికల్లీ పోస్టింగ్స్ అనేది తీసేసేయండి చెప్తాను గుడ్ ద సేవింగ్ అండ్ సేవింగ్ సేల్స్ కోడ్ డి వన్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ప్రొసీజర్స్ మీ క్యాల్కులేషన్ పెట్టండి మ్యామ్ ఆ ఓబీ బీజీలోకి వెళ్ళి మీ ఓబీ బీజీ గో టు ద పొజిషన్ అండ్ గివ్ యువర్ కంట్రీ ఇది చేంజ్ చేసేయండి క్లిక్ ఆన్ ది ఇంటర్ గో టు ద సెవెన్ అండ్ సెవెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ థింగ్ అండ్ ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి మ్యామ్ ఓకే గివ్ స్నాషన్ ఇంకా స్నాషన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరో ట్రాన్సాక్షన్ కోట్కి వెళ్ళండి రిమూవ్ దిస్ పోస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఓకే గివ్స్ గివ్స్ లాషన్ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి మా ఇన్ని స్క్రీన్స్ వద్దు క్లోజ్ చేసుకోండి సరే ఒక పని చేయండి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్క్రీన్లోకి వచ్చేసి స్లాషన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ పోస్టింగ్స్ చేసుకుంటుంది ఎఫ్ ఎఫ్బి జీరో వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోర్టుకి వెళ్ళి సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ కాదు నేను మీకు ఇంటర్నల్గా కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాను ఓకేనా సో డాక్యుమెంట్ డేట్ తీసుకున్నాను
hmm. as a uh, internal sorry what is the charges installation charges now i give that costing key as a 70 and the account as a sub account of the asset under constructions transaction type is 100 click on the enter and give the amount as 50,000 rupees and tax stamps uh, installation charges in um, and give the posting key as 50 and the next one is hmm. so no it is not giving anything right no. go to the document simulate option hmm. click on the intervention go to the save button and save it okay give slash in. okay now you can just go to the transaction code aw01 n see all of you money key 50000 rupees and the installation charges add a penny so depreciation posted values no and the depreciation and the aim of the oxide mirror posted values like well will choose economy card no okay now so there is no any depreciation so if you recommend all of you so give slash and i think so we have done with this thing Okay, right. Uh, so, <sighs> ma'am, if you do, okay, main asset need, you go to asset need this one. Kind of just saying, ne? So, e asset under construction ki settlement cheda ki. So, settlement of uh, asset under construction to the main asset, ya ya bi ya ne do ka transaction ko use yes thamal matra. So, idhi mere use yes hai mundu. First of all, make the main asset kaawal compulsory. So, our main asset ne di mano apur acquire yes thamal. So, 1003 2022 lo acquire 2023 lo acquire yes thamal matra. So ఈ అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి దీనికి మనం సెటిల్ చేయొచ్చు ఎలా సెటిల్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం గో టు ద ఎస్ఎఫ్ సిస్టం మ్యామ్ అండ్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏఎస్ 01 ఆ టేక్ అవుట్ ద అసెట్ క్లాస్ అండ్ ది మెయిన్ అసెట్ క్లాస్ మ్యామ్ ఆ మెయిన్ అసెట్ క్లాస్ తీసుకోండి ఆ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ మ్యామ్ so in the description it says main asset class uh, sorry main asset plant and machinery main asset plant and machinery 2 hmm. same thing copy just paste in the capitalization date matra match and so 10.03.2022 chain Uh, depreciation areas no? uh, make normal uh, straight line methods can wd methods can be then it is called so usual the straight line methods such as now cover team useful life which is so for two years this one no? so click on the enter go to the save then and save it so it put man check chat aw01 and look well so E book depreciation may calculate out the leda. If you ready in asset key, so if you ready in asset key, it won't be calculations of the depreciations and it will be the property. So, manam e basic uh, e asset see all of you, miru e asset new miru changes for show. Okay, now that is your choice only. And e asset under construction ke some inch no asset ni kuda miru choose coach. Okay, na. It la use coach. You coach you buy ke valan no. E asset ni open yes na. Miko. Idi two ane idi main asset an mata. Mane ki. So idi e asset ni open jen no. Ah. Akar depress. Ah. Asset me the click chain na. A two value ondi kada. Dan me the click chain na. A drop down option lo ke valan na. 
ఇక్కడ మీరు ఇందాక ఏం తీసుకున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ది అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ డిఈపి వన్ ఆ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ తీసుకోండి మ్యామ్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ కదా మనం చేసింది నో నో వన్ జీరో వన్ అసెట్ వన్ జీరో వన్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా ఫస్ట్ దే దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ చేయండి సో ఇదే కదా మనం అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించింది సో మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ అసెట్ వచ్చేసి టూ అనమాట సో అంతే కదా సో మెయిన్ అసెట్కి సంబంధించిన టూ సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఓకే సో మనం దేనికి అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్లో మనం ఏ అసెట్కి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఈ సెటిల్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే నా ఆఫ్ యూ సో మీరు మీకు ఒకవేళ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని చెక్ చేయటం రాలేదు అని అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చి అసెట్ని రిమూవ్ చేసి సెటిల్మెంట్ చేసేసేయండి ఓకేనా సో ఎలా సెటిల్మెంట్ చేస్తారు ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే ఈ అసెట్ వాల్యూస్కి సంబంధించినవి మనకి చేంజబుల్ అవుతాయి అంటే ఎలా చేంజబుల్ అవుతాయి ఫస్ట్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన సెట్ని తీసుకొని ఆ అసెట్ క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకొని బేస్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క అసెట్ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఈ అసెట్ని ఏ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టలేషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఛార్జెస్ అండ్ క్రియేట్ చేసిన అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ యొక్క వాల్యూ అమౌంట్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో అవంతా ఈ టూ అనే మెయిన్ అసెట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు సి ట్రై చేయటం కాదు అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్ అనే ఎక్స్ప్లోరర్లో ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఏ అసెట్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రైట్ నో వీ హ్యామ్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ ఆన్ ద ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు సెటిల్ ద ప్రాసెస్ ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ నోట్ ప్యాడ్లో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్న ఆల్ ఆఫ్ యూ సో జాగ్రత్తగా నోట్ ప్యాడ్లో క్లియర్గా పెట్ ఐ మీన్ మీరు దేనికి చేస్తున్నారో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం చేసిన అసెట్ వచ్చేసి ఫైవ్ అనమాట ఇప్పుడు అసెట్ వచ్చేసి టూ అంతే కదా సో ఇక్కడ టూ చేసేసుకోండి ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ టు ది మెయిన్ అసెట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఏఐఏబి సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఏఐఏబి మనం ఈ ఈ అసెట్ని అసలు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఏఐఏబి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనమాట సో వన్ జీరో వన్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓకే సో మీరు అసెట్ని డైరెక్ట్గా ఇది జస్ట్ సెటిల్మెంట్ సెటిల్మెంట్ దేనికి చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ అసెట్ని టూ చేయండి చేయకండి సో ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్న అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి గో టు ద ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ మ్యామ్ సో ఎందుకు గ్రీన్ కలర్ మార్క్ రాలేదా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ గ్రీన్ కలర్ మార్క్ రాకపోతే రెడ్ కలర్ మార్క్లో ఉన్నాయి ఆల్ ఆఫ్ యూ సో మీరు ఏదైతే అసెట్ని సెటిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెటిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మ్యామ్ ఈ టూని ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఒకటిని అండ్ థర్టీ థౌసండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన ఎంటర్ అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి చూడండి పైన ఎంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి రెండు రావట్లేదా సెలెక్ట్ ఆల్ కొట్టండి పైన ఆరెల్స్ గో టు గో టు ఎడిట్ ఆప్షన్ ఎడిట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ 
ఇక్కడ కింద ఎంటర్ అని ఉంది చూడండి డిటాచ్ సెటిల్మెంట్ ఎంటర్ ఆ ఎంటర్లోకి వెళ్ళాను ఈ కేటగిరీ తీసేసుకోండి ఈ కేటగిరీ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటుంది అండ్ సెటిల్మెంట్ రిసీవర్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్గా టూ డిఈపి వన్ మెయిన్ అసెట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ టూ అని ఇచ్చాను కదా దాన్ని తీసుకోండి ఇక్కడ మెయిన్ ఈక్వైజేషన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్స్ వచ్చేసి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే బేసిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ ది సెటిల్మెంట్స్ మనం అమౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్సంటేజెస్ అనేది మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఏంటి గో టు ద నోట్ ప్యాడ్ మ్యామ్ కొంచెం పైకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్ ఓఏ ఏజెడ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఓకే ఓ సెవెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓకే జీరో సెవెన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోచ్ను సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్ అనేది తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ కంట్రోల్ స్పెసిఫికేషన్స్లో మనం అక్కడ ఏం చేసాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్మెంట్ అని పెట్టాం కదా సో అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము ఎస్ఎపి దాంట్లోకి వెళ్ళాము సో ఈ ఏఐఏబి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో పర్సంటేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇచ్చేద్దాం క్లిక్ ఆన్ ది ఇంటర్ మ్యామ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ చూడండి మనం ఓన్లీ ఒక అసెట్కి మాత్రమే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ వన్ అసెట్ అనే వాల్యూస్కి సంబంధించిన వచ్చేసినాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు గ్రీన్ కలర్ మార్క్ ఆప్షన్లో కంపల్సరీగా రావాలి ఎలా రావాలి అని ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసాను మ్యామ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ సో ఇప్పుడు మీకు రెండు సెటిల్మెంట్ స్టేటస్లో ఈ గ్రీన్ కలర్ మార్క్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సి కొంతమందికి ఏం జరుగుతుందంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ రాదనమాట ఓకేనా సో అప్పుడు ఒకవేళ రానప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో సెటిల్మెంట్ అనేది చేయాలన్నమాట సో సెటిల్మెంట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పైన సెటిల్మెంట్ అని ఉంది చూసాము ఆ సెటిల్మెంట్ చేయండి సేవ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాల్యూస్ అనేది కంపల్సరీగా మనకి సేవ్ అయిపోయినాయి ఆల్ ఆఫ్ యూ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు సేవ్ చేసాము సో అంటే ఆ అసెట్ వాల్యుయేషన్ డేట్ ఏంటి జీరో త్రీ డాట్ జీరో త్రీ డాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కదా సో ఇక్కడ మీరు ఆ అసెట్ వాల్యూ డేట్ ఇచ్చేసాను జీరో త్రీ డాట్ జీరో త్రీ డాట్ అసెట్ వాల్యుయేషన్ డేట్ డేట్ స్పెసిఫికేషన్స్లో జీరో త్రీ డాట్ జీరో త్రీ డాట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యామ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సెటిల్మెంట్ మెయిన్ అసెట్ అసెట్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ సెటిల్మెంట్ మెయిన్ అసెట్ ఈ అసెట్ అండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ సెటిల్మెంట్ మెయిన్ అసెట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో బేసిక్ గా కిందికి వచ్చేసాను మ్యామ్ సో ఈ టెస్ట్ రన్ అనేది ఒకటి రిమూవ్ చేయండి సో ఈ డీటెయిల్స్ లిస్ట్ ఏం అవసరం లేదు అండ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి మనకి ఏ ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్స్ లిస్ట్ పెట్టండి మ్యామ్ చెప్తాను డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏ పెట్టండి క్లిక్ ఉంది ఏంటి సో ఈ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించిన సెటిల్మెంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాసెస్కి ఐ మీన్ మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు సో ఈ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ మనం చేసేసిన తర్వాత డీటెయిల్స్ లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది అండ్ అసైన్మెంట్ నెంబర్ అసైన్మెంట్ నెంబర్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్లో పీరియడ్ వచ్చేసి ఓకే నో ఇష్యూ సెటిల్మెంట్ చేయండి మ్యామ్ సో చూద్దాం ఏదైనా ఎర్ర వస్తే మనం డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో వాల్యూ డేట్ ఎర్లియర్ దాన్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ నో ఇష్యూ క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ మ్యామ్ సో డిఫైన్ ఎ నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ సెటిల్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ 
Oho. It removes it, ma'am. Asset under construction के संबंध में चुन दान लो। Asset accounting संबंध में चुन दान लो। अरुतनर का बट्टी। हाँ, मैं मुख्य document type लग गया। OBS हाँ। ये asset the account type description है वन मैं मारे। Asset accounting and better ना। The number range information is called company code. Zero one on the other. Back watches. Assets on the back watch. Depreciation posting. Depreciation posting is in the document. Ah, AIAB is in the document. Once again. Hmm. 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 AIAB. Transaction code. Hmm. मैं वो भी ऐसे उनके वो मंसे के लिए कम बैक सेट अकाउंटिंग समझो सरे आ ये ये भी ट्रांसैक्शन को लग गया ना ये ये भी हम्म क्लिक ऑन एंटर मैं आ एक्सेक्यूट चेंज ने हम्म विटनी सेलेक्ट चेस कौन मैं एक बातें आ सेटमेंट लग गया ना ये आसेट वैल्यू डेट इच्छे हैं सेम ना जीरो थ्री डॉट जीरो थ्री डॉट टू थाउजेंड फोर टेस्ट रन टेस्ट इच्छे से टेस्ट रन रिमूव जाएं ना हम्म डिटेल्स रिस्ट होने चाहिए एंड टेक्स्ट इच्छे से हम्म डॉक्यूमेंट टाइप इच्छे से ये तो एक्सेक्यूट जेन में मैं बोलूं वैल्यू डेट एरियर दान आसेट एक्वाइजेशन कैपिटलाइजेशन डेटा हम्म ओके नोइश अ डिफाइन ए नंबर रेंज फॉर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैम दिन ऑक्सरी ओपन जाएं ना आ ऑक्सर मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स लोग बोलने के लिए ओपन जेन में मिलने आ ये पर ग्रुप्स लोग वेलन में किन किच्छे से माना नंबर रिंग जोड़ने में लेते चोरन हैं डी पी वन अनुदंड जोड़ने में एलिमेंट Then select this one, save chain. Element or group look well. 
సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేయండి కాపీ చేయండి ఇంకోటి దిస్ ఏ బిడన్ సేమ్ ఇట్ ఇప్పుడు కిందికి వచ్చాను మ్యామ్ మన వాల్యూ వెనక కిందికి వచ్చేసేయండి ఇంకా కిందికి ఓకే నెంబర్ రేంజ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సివో అండర్ స్కోర్ ఏబిఆర్ సిహెచ్ఎన్ ఓకే గుడ్ కంటిన్యూ కిందికి వచ్చేసాను కిందికి లాస్ట్లోకి వచ్చింది సో నెంబర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ సెర్చ్ ఇంకా ఎలిమెంట్ విత్ టెక్స్ట్ ఓకే నో ఇష్యూ సేవ్ చేసేయండి మ్యామ్ చెప్తాను సో గివ్స్ నాషన్ ఇప్పుడు ఏ ఏ వీలోకి వెళ్ళాను గో టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ దీస్ థింగ్స్ మీరు ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సెట్మెంట్లోకి వెళ్ళాము ఇక్కడ అసెట్ వాల్యుయేషన్ డేట్ తీసుకున్నాం టెస్ట్ రన్ రిమూవ్ చేయండి అండ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ అయిపి వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎంటర్ చేయండి సో ఈ అసెట్ ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పోస్ట్ అయిపోయిన వ్యూ సో విత్ డాక్యుమెంట్ టైప్ నెంబర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంట్స్కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్స్లో మనకి ఒక నెంబర్ రేంజ్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ వచ్చేసింది సో ఆ నెంబర్ రేంజ్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అనేది మనం ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాము అని అంటే బేసిక్గా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ని మనకి ఫస్ట్ కంట్రోలింగ్ అంటే మనకి సెటిల్మెంట్ పీరియడ్స్లో వర్క్ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించినవి చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు మనకి టూ ఎయర్స్ వచ్చినాయి ఒకటి సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అండ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన వాల్యూ అనేది మనకి జనరేట్ అవ్వలేదు ఓకే ఎందుకు జనరేట్ అవ్వలేదు అని అంటే మనకి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్మెంట్ అనేది అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన ఓకే జీరో సెవెన్ సెటిల్మెంట్ పీరియడ్లో అనేది మనం చేయలేదు ఓకేనా సో చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ని అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తున్నాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్మెంట్ అనేది అక్కడిచ్చి అండ్ సెటిల్మెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ ఏది ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు సో అందుకని టోటల్ సెటిల్మెంట్ అనేది అవ్వట్లేదు సో ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని అంటే ఇది ఇది సో సెటిల్మెంట్ చూసారా టూ కే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి టూ కే అయిపోతే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ అసెట్ ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళాను ఈ నోట్ ప్యాడ్లో బేసిక్గా ఈ అసెట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సెటిల్మెంట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ ఓకే సో డాక్యుమెంట్ ఈజ్ ఫైవ్ వచ్చేసి మనకి సెటిల్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఫైవ్ అనేది అయిపోయింది సో ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫైవ్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ దీన్ని క్లోజ్ చేయను ఇక్కడ స్లాషన్ ఇచ్చేసాను స్లాషన్ ఇచ్చేసి ఏడబ్ల్యూ జీరో వన్ ఎన్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు సెటిల్మెంట్ అయిందా లేదా అనేది సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది లైన్ ఐటమ్ సెటిల్మెంట్ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రమ్ కరెంట్ అక్విజేషన్ సారీ కరెంట్ అక్విజేషన్ ఇయర్కి సో ఫ్రమ్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్కి సో మనకి అక్కడ అసెట్ సెటిల్మెంట్ టూ అనేది మనం క్లియర్గా చూసేసాం కదా సో చూసిన తర్వాత ఓపెన్ చేయను సారీ పైకి వెళ్ళండి ఒకసారి ఈ దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి ఓకే గుడ్ ఇక్కడ అసెట్ వచ్చేసి మనకి మెయిన్ అసెట్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ టూ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ ఈ టూ 
డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్ ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ మేము చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చేసింది సో అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ టు మెయిన్ అసెట్ అనేది సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది మనకి అప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒకసారి పోస్టెడ్ వాల్యూస్లోకి వెళ్ళాను చెప్తాను కిందకి వచ్చేసేయండి సో ఇప్పుడు ప్లాన్ డిప్రిసియేషన్స్లో మీకు త్రీ ల్యాక్ సారీ త్రీ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది సేమ్ ఇంకా సో మీరు ఏఎఫ్ఏబీ ట్రాన్సాక్షన్ కోర్లకు వెళ్ళిపోయి మనం డిప్రిసియేషన్ రన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ హౌ ద అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్